keeping the Sabbath holy. Guidelines for Holy Sabbath Selim, Holy Sabbath Peace, here are the scriptures that deal what the rules are for Sabbath. I am not going into detail on actual practices, but more dealing with the general basic guidelines of the 6 p.m. to 6 p.m. rest in jaw from the ancient Hebrew and Jewish traditions. Rest when seeing ourselves as the distant yet genuine descendants of Israel, have been specially birthed by Jah through prophecy and history to become his cherished peculiar treasure throughout the earth. As Jubilees interprets, we have been summoned by the word of Jah to abide eternally in the same realms as Jah through the Sabbath seventh day rest from works. And I have chosen the seat of Jacob from amongst all that I have seen, and have written him down as my firstborn son, and have sanctified him unto myself forever and ever, and I will teach them the Sabbath day, that they may keep Sabbath thereon from all work. Book of Jubilees 2.20. As written in Exodus 20, the Sabbath commandment is the only law which begins with the word remember. What must we remember? To keep the Sabbath holy. That is, to be mindful of our very own acts and words when we enter into the day of rest in the Lord. It is therefore necessary to not only read the scriptures and overstand the importance of Sabbath, but to be mindful of how ones must prepare to keep sin but a holy day of rest on earth as it is in Zion. Therefore, rest practices are twofold, based not only on the Hebrew scripture commandments, but also on the concept of principled separation from that which defiles our temples in Babylon the world, that is, products, projects, languages, services, pleasures. Sabbath is a great partner to the Nazarite vow, which when considering its tenets, aims to separate the body from defilement with dead flesh, intoxication, and vanity. Such principled separation allows one to purge sin and bad habits, to be more eye-conscious and in tune with the heavenly and earthly Jah Zion. In order to conduct Sabbath in the correct order, our driving force must be commitment to the purpose of such a day in the fullness that is expected of Jah's exceptional children. And behold the commandment regarding the Sabbaths I have written, them, down for thee and all the judgments of its laws. Six days shalt thou labor, but on the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it ye shall do no manner of work, ye and your sons, and your men servants and your maid servants, and all your cattle and the sojourner also who is with you. And the man that does any work on it shall die, whoever desecrates that day, whoever lies with his wife, or whoever says he will do something on it, that he will set out on a journey thereon in regard to any buying or selling, and whoever draws water thereon which he had not prepared for himself on the sixth day, and whoever takes up any burden to carry it out of his tent or out of his house shall die. Ye shall do no work, whatever on the Sabbath day save what ye have prepared for yourselves on the sixth day, so as to eat and drink and rest, and keep Sabbath from all work on that day, and to bless the Lord your God, who has given you a day of festival and a holy day, and a day of the holy kingdom for all Israel is this day among their days forever. For great is the honor which the Lord has given to Israel, that they should eat, and drink and be satisfied on this festival day, and rest thereon from all labor which belongs to the labor of the children of men save burning frankincense and bringing oblations and sacrifices before the Lord for days and for Sabbaths. This work alone shall be done on the Sabbath days in the sanctuary of the Lord your God, that they may atone for Israel with sacrifice continually from day to day for a memorial well-pleasing before the Lord and that he may receive them always from day to day according as thou hast been commanded. And every man who does any work thereon, or goes a journey, or tills, his, farm, whether in his house or any other place, and whoever lights a fire, or rides on any beast, or travels by ship on the sea, and whoever strikes or kills anything, or slaughters a beast or a bird, or whoever catches an animal or a bird or a fish, or whoever fasts, Declare and say to the children of Israel the law of this day both, that they should keep Sabbath thereon, and that they should not forsake it in the error of their hearts, and, that it is not lawful, to do any work thereon which is unseemly, to do thereon their own pleasure, and that they should not prepare thereon anything to be eaten or drunk, and, that it is not lawful, to draw water, or bring in or take out thereon through their gates any burden 
which they had not prepared for themselves on the sixth day in their dwellings, and they shall not bring in, nor take out from house to house on that day, for that day is more holy and blessed than any jubilee day of the jubilees. On this we kept Sabbath in the heavens before it was made known to any flesh to keep Sabbath thereon on the earth. Jubilees 2 29 to 30. You shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. I am the Lord. Leviticus 19:30. Every one of you shall revere his mother and his father, and keep my Sabbaths. I am the Lord your God. Leviticus 19:3. The main statutes of Sabbath therefore include 1. No buying or selling, no work six days shall work be done, but the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work on it, it is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Leviticus 23 3, six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work. Exodus 20, thus says the Lord, take heed to yourselves and bear no burden on the Sabbath day, nor bring it in by the gates of Jerusalem, nor carry a burden out of your houses on the Sabbath day, nor do any work, but hallow the Sabbath day, as I commanded your fathers. Jeremiah 17 21 to 22. 2. No gathering food, making food. Be prepared from Friday morning afternoon. Then he said to them, This is what the Lord has said Tomorrow is a Sabbath rest, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake today, and boil what you will boil, and lay up for yourselves all that remains, to be kept until morning. Exodus 16 23. 3. No kindling of fire for any reason you shall kindle no fire throughout your dwellings on the Sabbath day. Exodus 35 3, 4. No traveling, beware you need to go before Sabbath. See, for the Lord has given you the Sabbath, therefore he gives you on the sixth day bread for two days. Let every man remain in his place, let no man go out of his place on the seventh day. Exodus 16:29 and pray that your flight may not be in winter, or on the Sabbath. For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Matthew 24 20-21. 5. No pleasures or daily routines, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways. Nor find it. Santificación del sábado. Directrices para olas en Betselam, Santo Sábado de Paz. Aquí están las escrituras que tratan sobre las reglas del sábado. No voy a entrar en detalles sobre las prácticas reales, sino más bien tratando con las pautas básicas generales del descanso de las 6 pm a las 6 pm en ja de las antiguas tradiciones hebreas y judías. Rasta, al vernos a nosotros mismos como los descendientes lejanos pero genuinos de Israel, ha sido especialmente nacido por Ja a través de la profecía y la historia para convertirnos en su tesoro peculiar y preciado en toda la tierra. Como interpreta Jubilees, hemos sido convocados por la palabra de Ja a permanecer eternamente en los mismos reinos que Ja a través del descanso del séptimo día de reposo de las obras. Y he escogido la simiente de Jacob de entre todo lo que he visto, y lo he escrito como mi hijo primogénito, y lo he santificado para mí por los siglos de los siglos, y les enseñaré el día de reposo para que lo guarden de toda obra cerrar comillas. Libro de los Jubileos las 2 y 20. Como está escrito en Éxodo 20, el mandamiento del sábado es la única ley que comienza con la palabra recordar. ¿Qué debemos recordar? Para santificar el día de reposo. Es decir, estar atentos a nuestros propios actos y palabras cuando entramos en el día de reposo en el Señor. Por lo tanto, es necesario no solo leer las Escrituras y hacer caso omiso de la importancia del sábado, sino también tener en cuenta cómo deben prepararse para que Sembet sea un día santo de descanso en la tierra como lo es en Sion. Por lo tanto, las prácticas rastas son dobles, basadas no solo en los mandamientos de las Escrituras hebreas, sino también en el concepto de separación de principios de aquello que contamina nuestros templos en Babilonia barra el mundo, es decir, productos, proyectos, idiomas, servicios, placeres. El sábado es un gran compañero del voto nazareo 
que al considerar sus principios, tiene como objetivo separar el cuerpo de la contaminación con carne muerta, intoxicación y vanidad. Tal separación basada en principios le permite a uno purgar el pecado y los malos hábitos, ser más consciente del yo y estar en sintonía con el Java Ración Celestial y Terrenal. Para llevar a cabo el sábado en el orden correcto, nuestra fuerza impulsora debe ser el compromiso con el propósito de ese día en la plenitud que se espera de los niños excepcionales de Ja. Y he aquí el mandamiento relativo a los sábados, los he escrito para ti, y todos los juicios de sus leyes. Seis días trabajarás, pero el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. En ella no haréis ningún trabajo, vosotros y vuestros hijos, vuestros siervos y vuestras siervas, y todo vuestro ganado y también el extranjero que esté con vosotros. Y el que haga algún trabajo en él morirá. El que profana ese día, el que se acueste con, su, esposa, o el que diga que hará algo al respecto, que emprenderá un viaje por el mismo con respecto a cualquier compra o vendiendo. Y cualquiera que saque de ella agua que no había preparado para sí el sexto día, y cualquiera que cargue con alguna carga para sacarla de su tienda o de su casa, morirá. No haréis ningún trabajo en el día de reposo, excepto lo que habéis preparado para vosotros el sexto día, para comer, beber y descansar, y guardar el sábado de todo trabajo en ese día, y para bendecir al Señor vuestro Dios. Que te ha dado día de fiesta y día santo, y día del reino santo para todo Israel es este día entre sus días para siempre. Porque grande es el honor que el Señor ha dado a Israel para que coman y beban y se sacien este día festivo, y descansen en él de todo el trabajo que pertenece al trabajo de los hijos de los hombres, excepto quemar incienso y traer oblaciones y sacrificios. Delante del Señor durante días y sábados. Solo esta obra se hará en los días de reposo en el santuario del Señor tu Dios, para que puedan expiar a Israel con su Declare y diga a los hijos de Israel la ley de este día, tanto que guarden el sábado en ella, como que no la abandonen por el error de su corazón, y, que no es lícito hacer ningún trabajo en él que sea indecoroso, hacerlo por su propia voluntad, y que no deben preparar sobre él nada para comer o beber, y, que no es lícito, sacar agua, ni meter ni sacar por sus puertas ninguna carga que no hubieran preparado para sí el sexto día en sus moradas. Y no entrarán ni sacarán de casa en casa en ese día porque ese día es más santo y bendito que cualquier día de jubileo de los jubileos, en esto guardábamos el sábado en los cielos antes de que se diera a conocer a cualquier carne el guardarlo en la tierra cerrar comillas, jubileos 2. 29-30. Guardaréis mis sábados y tendréis en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. Levítico las 19 y 30, cada uno de vosotros tendrá en reverencia a su madre y a su padre, y guardará mis sábados. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 19. 3. Por lo tanto, los principales estatutos del sábado incluyen. 1. No se compra ni se vende, no se trabaja seis días se trabajará, pero el séptimo día es un día de reposo solemne, una santa convocación. No trabajarás en él, es el día de reposo del Señor en todas sus moradas cerrar comillas. Levítico 23. 3. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ninguna obra, Éxodo 20, así dice el Señor dos puntos abrir comillas mirad por vosotros mismos, y no llevéis carga en el día de reposo, ni lo introduzcáis por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en sábado, ni hagáis obra alguna, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres cerrar comillas. Jeremías 17. 21-22. 2. No recolectar comida, hacer comida. Esté preparado desde el viernes por la mañana barra tarde. Entonces les dijo. Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es sábado de reposo, sábado santo para el Señor. Hornea lo que vas a hornear hoy y hierve lo que vas a hervir. Y guardaos todo lo que sobra, para guardarlo hasta la mañana. Éxodo las 16 y 23, 3. No encender fuego por ningún motivo, no encenderás fuego en todas tus moradas en el día de reposo. Éxodo 35. 3, 4. No viajar, esté a donde necesita ir antes del sábado. Ver. Porque el Señor te ha dado el día de reposo, por tanto, el sexto día os da pan para dos días. Que cada uno permanezca en su lugar, que nadie salga de su lugar el séptimo día. Éxodo las 16 y 29, y ore para que su vuelo no sea en invierno ni en sábado porque entonces habrá una gran tribulación, como no ha existido desde el principio del mundo hasta este tiempo, no, ni nunca la habrá cerrar comillas. Mateo 24. 20.